Обратный отчет. До начала нового учебного года чуть больше недели, а все 275 школ республики уже готовы принять учеников. Готовность стопроцентная, сообщили в Министерстве образования и науки Мариэл. Нынче, как и прежде, приемные комиссии обращали внимание на состояние пищеблоков, сети водоснабжения и освещения. Проводились исследования воды в школах, проверяли также, все ли сотрудники прошли медицинское обследование. Большинство школ республики в этом году смогли провести ремонт за счет средств, выделенных по федеральной программе «Модернизация школы». Так, например, около 2 миллионов рублей было выделено Ешкаролинскому лицею номер 11. Три кабинета начальной школы, кабинет биологии для старших классов, душевые и спортивный зал. Во всех помещениях установлены пластиковые окна, завезено новое оборудование. Сейчас у нас на очереди реконструкция бассейна который не работает с 2006 года, но мы все делаем, прилагаем усилия для того, чтобы что-то было в этом месте. Но бассейн восстановить, наверное, уже нецелесообразно. Мы сейчас обсуждаем с управлением образования, оно, я думаю, пойдет нам навстречу для того, чтобы сделать новый современный спортивный зал в этом месте. Школа достаточно большая, и нам одного спортивного зала не хватает. В этом году мы еще подготовили хореографический зал, как раз вот для третьего часа физкультуры, потому что мы не умещаемся в один спортивный зал. Вот на очереди у нас благоустройство вестибюля. Если вы видели, вы посмотрели, кабинеты у нас некоторые, ну, практически все в идеальном состоянии. Кабинеты очень хорошо отремонтированы, готовы, оборудованы. То вестибюль, так сказать, ждет своей очереди для того, чтобы украсить вход в школу. Ждет учеников и еще одно новшество. В лицее открыли именную аудиторию. Один из кабинетов теперь носит имя доктора физико-математических наук Михаила Николаева. Многие годы он преподавал в вузах республики и посвятил всю свою жизнь математике. Школьный кабинет был не просто отремонтирован, в нем также появилось новое оборудование – электронная доска, проектор, компьютер. Все затраты по благоустройству аудитории взял на себя лицей. Помогли и родители учеников. Мы учителя математики, школьные педагоги, а он именно возрастский преподаватель, который на протяжении стольких лет помогал нам не только ученикам, но и помогал учителям и преподавателям справиться с некоторыми сложными задачами своей профессии. Мы хотим в дальнейшем и оформить, может быть, на четвертом этаже, как аллею, где будет рассказано о других преподавателях вузов, которые с нами сотрудничают, и о педагогах нашего лицея, которые много-много лет посвятили ему свою работу. К слову, всего в Мариэл в этом году за парты сядут более 7 тысяч первоклашек. Это примерно столько же, что и годом ранее.